。七子，我不知道怎么了，上新的时候好像把金额输错了，五百输成了五十，卖出多少单？发现的时候已经五千单了，五千，可能是平台出了问题，我以前从来没有犯过这样的错的，平台出问题了。那么多店上新，就我们出错，你说是平台的问题？这是我们好不容易争取来的消权，出了这样的问题，要是品牌方那边知道，后果有多严重，你知道吗？那戚总，你既然知道后果这么严重，为什么要交给我一个人去做呢？品牌那边来电话没有？嗯喂，知道了，已经下架了。我们现在正在开会讨论呢，你能不能别再打来了呀？对不起，行了吗？对不起，行了吗？这是品牌方的电话。对啊，那你这个态度，我不是已经说了对不起了吗？你到底有什么毛病啊？这是工作，不是过家家。我们已经损失几百万了，要是其他品牌方看到，也不会跟我们合作了。我们损失不只是眼前这五百万，你知不知道啊？那。公司这么多人，现在出了问题就说是我一个人的，你凭什么呀？凭什么都是我一个人的错呀？这个品质是你负责的。价格是不是你出错的？卖了五千单还没发现问题的人是不是你？你就这么对待你工作的呀？行行行，都是我的错，我来背锅行了吧？大不了我干了。行，小刘，这个项目你负责，带他办离职。凭什么呀，齐总？我的项目凭什么交给小刘负责？你凭什么开除我？错是你犯的。价格是你说错的，摊子也是别人替你收拾，不干也是你自己提的，你把自己当回事儿了？不是啊，苏总。闭嘴！公司还会给你一笔钱，顺带看看脑。齐总好。你是谁啊？哦，报给齐总，他们在叫我壮壮。妈。我不相信，不是，是杜叔那个儿子壮壮，你给他在你公司安排个职位呗。你又不是不知道公司的。哎呀，少废话，我都跟你杜叔打包票了，你不安排我面子往哪搁啊？那他是九八五吗？壮壮是什么大学毕业？纽约大学。哦，不是的。那他有新媒体方面的工作经验吗？有新媒体工作经验吗？我只知道他是公司老板，具体做什么我也不知道。哦。应该没有吧，妈，不同意是吧？那你今天晚上就去相亲，啊、你让他明天九点报的<咳>，好好干。车这时候送去检修，你不知道我下午要去见陆总吗？齐总，司机已经去开另外一辆车了，就剩二十分钟了，怎么也来不及啊！齐总，我能让你准时到达。齐总，还剩五分钟。你以前开什么的？摩托 GP。哦哦。今天谈的不错，合同快了。齐总，这是我给你买的润喉糖。润喉糖，<笑>谢谢。齐总，就差陆总签字了，明天我去见一下他。哎，让你准备的礼物怎么样了？放心吧，我早就准备好了，勃艮第的红酒。陆总不喜欢喝红酒，他喜欢吃榴莲。哦，我是你跟陆总谈合作的时候碰到他助理，他助理告诉我的。小心点，别把陆总最喜欢的榴莲磕到了。这马上中秋了，要不送月饼吧？我知道有一款榴莲冰皮月饼。嗯，陆总，中秋快到了，给您准备的小礼物。这是榴莲，这是广州酒家流氓诱惑冰皮月饼。这礼盒都做成榴莲的造型了，挺可爱的。是啊，而且它一个月饼百分之六十九都是马来西亚猫山王榴莲肉，您一定喜欢。嗯，真的。满口的榴莲肉，对，而且口感很像融化了榴莲冰淇淋。最重要的是啊，它没有那么甜，吃着完全不腻。陆总，这是芒果流心口味的，您尝尝。嗯，不错，芒果肉丁好多呀。齐总，真是破费了。陆总哪里的话呀？给陆总当下午茶的。不错，齐总，合同带了吗？要不我们今天就把它签了吧。谢谢陆总。臭小子，还记得我爱吃榴莲月饼啊？等我和七七成了，我给你买十箱，让你吃个够。壮壮，合同成了。真的。走吧。
，你看多般配。你儿子一个总裁去当保安，是不是不太合适啊？哎，他为了追七七，自己乐意。再说了，这不省得去相亲吗？也是啊，哎呀，他们小两口就让他们自己去解决，走，他们快去。喂，七七，你来接我一下。你又在发什么神经啊？我分手了，贝尔把我轰出来了。什么？你这次终于想清楚了？他那种人不值得。你也别多想，早点休息。哎、七七，你送我回去吧。啊！我跑出来就是想气一下他，他现在给我道歉了，还让我回去。我再不回去，就惹无理取闹了。不是你没搞错吧你？你他大半夜和别的女生聊了过热，你还原谅他？再说了，他要真想你回去，怎么不自己来接你啊？他明天要上班嘛。再说了，大晚上来回跑，这不折腾他吗？那你就折腾我！哎呀，你不一样嘛，你是大老板，想几点起就几点起。你男朋友真的想我分手啊？有你这样的闺蜜吗？走啊，送我回去啊，不然他又该担心我了。你自己回去吧。哎，是的，天天的净说我。哎哎,哎。哎，喂。陈七七，你少挑拨离间的，赶紧让萌萌给我回家。他还没回来，装什么呀？让他接电话。糟了，萌萌，你不是不送我吗？那你不能不回家呀！要不是你男朋友打电话，我都不知道你们回去，担心死我了。贝尔联系的你？对呀、啊，走走走，回去快。你什么时候跟贝尔这么亲密了？啊？哈。难怪劝我分手，原来是这目的。你好像是狮子座，对吧？别以为和我男朋友星座配置度最高，你就能勾引他。我勾引他？那不然呢？我男朋友又帅又有才华，难不成他勾引你呀、啊？亏我还拿你当闺蜜。贝尔的什么我都跟你讲，说吧，你是什么时候喜欢上贝尔的？我告诉你，你最好安分守己，不要以为你就能勾引他，不要以为你就能勾引他。亏我还我男朋友又帅又有才别以为和我男朋友星座配饰度最高，不要以为你就能勾引他。我男朋友又帅又有才难不成他勾引你呀、啊？说错了吧、啊？你打我？你脑子有病是吧？谁看上他呀？还又帅又有才华，你脑子有病就去看医生，拜托你们锁死！你晦气。相处十年，他的一切，我好像越看越不顺。你吃东西能不能小声一点？你不觉得很恶心吗？七七，快看这张！你以为谁都跟你一样闲？七七，你快尝尝这个，这是我第一次做的，手都烫伤了。你没看见我在忙啊？你干嘛呀？你当公司是你家呀，想睡就睡。七七啊，我昨天晚上通宵加班了，所以别找借口，你明天不用来了。哎，七七，家里停水了吗？怎么突然没水了？我关了，因为你吵到我睡觉了。啊、我这还没冲呢，就是这里，我带你转一圈。哎，七七，我们小区门口就是地铁，周围还有商圈公园，生活很方便。这边是次我，我带你看一下。啊，好。这边窗户望出去就是海，晚上吹吹海风是很舒服的。七七，你这是干嘛？房子我要租出去。那我住哪儿呀？你住哪儿关我什么事儿？你在我这儿白吃白住这么久，也该走了。当初不是你说让我住一辈子的吗？我烦了呀。所所以，对，所以我故意刁难你，吵你十年色，开除你。我以为你有自知之明的，没想到你还赖在这儿。我懂了，我走。这房子我租了。对不起，我不租了。你有毛病吧？我大老远跑过来，你逗我玩呢。这样可以吗？对对对，往左一点
过来看看照片吧。哇，拍的好好看呀！癌症晚期，医生，你是不是弄错了呀？我平时没有这些症状的。很抱歉，的确是晚期，最后几个月了，好好和身边的人道个别吧。我们一起去看电影吧。这部电影评分可高了呢。哎，你怎么哭了呀？啊、哦，没事，可能是电影太感人了吧。这部是喜剧片吗？我家的这份文件是放在七七房间的，我找到了，给你打电话。我不在他身旁，你不能欺负他。别再让人走进他心里，最后谁？所以我故意刁难你，朝你使脸子，开除你。我以为你有自知之明，没想到你还赖在看他流泪了。我走。是啥东西在叫啊？哦，爷爷，是蝉叫。是什么东西在叫啊？是蝉在叫。是啥东西一直在叫啊？爷爷都说了是蝉叫，蝉叫，我要说几次啊？我在工作呢。哦，蝉叫。我孙女小的时候啊，我带她到公园去玩儿，她老缠着我，问我：“爷爷，爷爷，啥在叫啊？”她问我一百次，我回答她一百次。是蝉叫。哎哎，我不要得路哟。哎哎，我是你那